Крушение вертолета в Броварах, падение ракеты в Днепре и отставка Арестовича. Что происходит в Украине? В течение последних дней в Украине произошло сразу несколько резонансных событий. Сначала трагедия в Днепре, где на многоэтажный жилой дом упала ракета. Затем скандальная отставка Алексея Арестовича с должности советника главы Офиса президента Украины. И, наконец, крушение вертолета в Киевской области, на борту которого находилось руководство украинского МВД. Белта собрала основные факты о данных событиях, которые позволят увидеть происходящее с разных сторон. Падение ракеты в Днепре. Кто виноват? 14 января в украинском городе Днепр в результате падения ракеты произошло обрушение многоэтажного жилого дома. Целый подъезд, всего 9 этажей, в одно мгновение превратился в руины. В результате происшествия погибли 45 человек, в том числе шестеро детей, еще 80 пострадали. 17 человек числятся до сих пор пропавшими без вести. В связи с трагедией в городе был объявлен трехдневный траур. Украинские власти обвинили в произошедшем инциденте Россию. В ССУ заявили, что удар по многоэтажке Днепра был нанесен ракетой Х-22, запущенной бомбардировщиком Ту-22М3 из района Курска и Азовского моря. Однако вскоре появилась другая версия. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов заявил, что на жилой дом в Днепре упала и взорвалась ракета, которую сбили средства украинской ПВО. «Ее сбили, она упала на подъезд, она взорвалась, когда упала», — сказал Арестович. Позже в сообщении на своей странице в Facebook Арестович пояснил, откуда получил данные сведения. По его словам, в момент падения ракеты неподалеку от места ЧП находился его знакомый, бывший ПВОшник. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался и был уверен, что ракету сбили, написал Арестович. Заявление Арестовича подняло шумиху в соцсетях. В итоге командование воздушных сил ВСУ выступило с опровержением версии о причастности украинских ПВО. В частности, украинская сторона заявила, что ракеты типа Х-22, одна из которых упала на АДО в Днепре, ВСУ пока не удавалось сбивать. Правда, это заявление противоречит сводкам украинской армии, в которых упоминалось об уничтожении именно таких ракет в 2022 году. Как отмечает украинское издание «Страна», ранее было как минимум три официальных сообщения о поражении ракет Х-22. 30 мая украинские воздушные силы заявили, что сбили такую ракету над Одесской областью и показали ее обломки. 29 июня было сообщение о поражении Х-22, летящей со стороны Черного моря. А 1 июля 101-я бригада охраны Генштаба в Киеве сообщила, что сбила такую ракету переносным зенитно-ракетным комплексом «Игла». В итоге ВСУ пришлось опровергать свои же сводки. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что указанные сообщения были ошибочными. И таких ракет Украина на самом деле не сбивала. Информация, предоставляемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со сбитыми Х-22 и С-300 есть. Это факт, признал Игнат. Падение ракеты на дом в Днепре прокомментировали в Москве. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе спецоперации. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным, сказал Песков. Падение ракеты в Днепре Песков назвал результатом работы противовоздушной обороны Украины. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действий контрракет противовоздушной обороны, сказал Песков журналистам. Постпред России при ООН Василий Небендия заявил, что трагедия в Днепре произошла из-за нарушения Киевом гуманитарного права. Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушении норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом, остальное вы знаете, объяснил дипломат на заседании Совбеза ООН. В то же время бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник считает, что инцидент в Днепре мог стать очередной провокацией Киева и западных спецслужб. 
Слишком много факторов, которые дают основания говорить, что это постановочное мероприятие. Оно было инсценировано иностранными, скорее всего, британскими спецслужбами, именно как операция по отвлечению внимания от провалов на фронте и позиционированию Украины непосредственно перед проведением встречи в Рамштайне и, возможно, других мероприятий типа Давоса, где будут обсуждаться вопросы необходимости привлечения дополнительных вооружений для нужд Украины, сказал Мирошник. По его словам, произошло все очень вовремя. Я не верю в такого рода совпадения, подчеркнул Мирошник. Почему Арестович покинул офис Зеленского? Заявление Арестовича о причастности украинской ПВО к трагедии в Днепре вызвали шквал критики в Украине. В соцсетях политика назвали агентом Кремля и российским пропагандистом. Украинские депутаты начали сбор подписей за его отставку, а мэр Днепра призвал СБУ и контрразведку страны проверить Арестовича. В одно мгновение один из самых популярных политиков Украины превратился во врага народа. Арестовичу пора в отставку. Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника Офиса президента, написал депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. Я с первого дня войны говорил, что Арестович – самовлюбленный скот и помойный род. Но в офисе президента на него явно кто-то делает ставку. Извините, не удержался. Но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать, заявил мэр Днепра Борис Филатов. В результате Арестовичу пришлось публично покаяться. При этом он отметил, что уровень хейта в его адрес несопоставим с последствиями его высказываний в эфире. По мнению политика, кампанию против него специально организовали и координировали, а для разгона темы использовали бота-сеть. Арестович отметил, что таким образом украинская оппозиция атакует власть и зарабатывает политические баллы во время боевых действий, думая о будущих выборах. Тем не менее, извинения и оправдания не подействовали, и 17 января стало известно, что Арестович подал в отставку. В тот же день, как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Арестовича уволили. Примечательно, что ровно год назад, 17 января 2022 года, Арестович ушел с должности представителя украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также написал заявление об уходе с должности советника главы офиса Зеленского. «В прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз», – написал Арестович в соцсетях. В другом своем комментарии он предположил, что может произойти в этот раз – так может, мир настанет? Чего волноваться? Что последует за отставкой Арестовича? Как отмечает украинское издание «Страна», в истории с отставкой Арестовича бросается в глаза несколько моментов. Во-первых, никто в офисе Зеленского не встал на защиту своего коллеги, который оставался одним из голосов Банковой на протяжении минувшего года. Это, конечно, красноречивый факт. Человек более 300 дней войны очень эффективно отработал на своем месте и в своей роли. Но когда он ошибся, никто не выступил в его защиту из власти, которую он поддерживал, защищал все это время. Эта ситуация показывает, что в команде Зеленского не прощают ошибок, и особенно тем людям, которые являются элементами закулисных отношений, образно говоря, частью семьи, комментирует украинский политолог Руслан Бортник. Правда, при этом никто публично Арестовича из представителей власти не осудил. Все ее основные спикеры просто обошли молчанием тему. Судя по всему, в офисе президента ее посчитали крайне неудобной для себя, а потому решили просто не комментировать и решить вопрос отставкой Арестовича. Алексей Арестович известен своими резонансными заявлениями, за которые многим видится претензия на политически большую роль, чем просто спикер, пусть даже офиса президента. Так Арестович говорил, что Украина после победы должна занять ключевую роль в Восточной Европе и задавать мировые тренды. Арестович также сказал, что рассматривает возможность баллотироваться в президенты. Правда, если нынешний глава государства не пойдет на второй срок. Не исключено, что на подобное заявление его вдохновила известная популярность в обществе. Эдакое головокружение от успехов. Но есть и те, кто считает, что Арестович все говорил по заданию Банковой, заинтересованные с его помощью охватить большую часть электората на будущих президентских и парламентских выборах. Эта версия никуда не исчезла и после отставки Арестовича. Не исключено, что и сегодня он действует по согласованию с офисом президента. Не связанный больше с Банковой, он займется русскоязычным электоратом, который после запрета ОПЗЖ и других идеологически близких ей партий остался без своей политической силой. Зеленский, дрейфуя в ультрапатриотическую сторону, уже не сможет его освоить. 
попробует Арестович. А по сути, это будет просто другая колонна Банковой, рассуждает украинский политолог Вадим Карасев. К слову, Арестович продолжил и после отставки проводить эфиры в том же формате. То есть появляться в публичном поле ему на Банковой не запретили. Отставку Арестовича прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире радио «Спутник» дипломат высказал мнение, что Киев будет продолжать дело бывшего советника Офиса президента. Стратегия украинских властей не поменяется. По словам Захаровой, Арестович стал для всего мира официальным лицом киевского режима в 2022 году. Он ассоциировал с собой все, что происходило на Банковой. Захарова добавила, что, по ее мнению, после отставки Арестович останется в информационном пространстве. «Такие люди не тонут», – пояснила она. Российский политолог Дмитрий Солонников также считает, что информационная политика Киева после отставки Арестовича не изменится. Она модерируется специалистами, которые работают по американским и британским лекалам. Центр управления информацией находится не только в Киеве, но также в Варшаве и Вильнюсе. Реальные методисты остаются за кадром, мы их не знаем, рассказал политолог «Известия». Эксперт добавляет, что Арестович может возглавить некий политический проект. Возможно, кураторы решили, что Киев выглядит неприлично, подавив всю оппозицию. Отставному спикеру будет легко выиграть роль оппонента власти. Ему поможет имидж обиженного, выгнанного из офиса президента. Как вариант, проект будет ориентироваться на русскоязычную аудиторию, отойдет от риторики оголтелого национализма, будет изображать защитника русскоязычных, а на самом деле обманывать, предположил Солонников. Отставка советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича была закономерной из-за социального недовольства в стране. В дальнейшем это может вызвать смену и других представителей команды Владимира Зеленского, считает член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. Уход Арестовича был закономерен из-за возрастающего социального недовольства к власти в стране. Он первый, вслед за ним уйдут и другие представители команды Зеленского, потому что недовольство и недоверие к власти будет только увеличиваться, цитирует сенатор ТАСС. Падение вертолета в Броварах. Случайность или диверсия? В украинском городе Бровары, Киевская область, утром 18 января упал вертолет. Падая, вертолет задел здание детского сада, вызвав в нем масштабный пожар. Вскоре стало известно, что на борту вертолета находилось руководство МВД Украины, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. В общей сложности жертвами крушения стали 14 человек, в том числе ребенок. Травмы получили 25 человек, среди них 11 детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У них около 30% ожогов тела, а также ожог дыхательных путей. В офисе президента заявили, что погибший глава МВД Денис Монастырский летел в одну из горячих точек. Цель по делам в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, куда отправлялся министр внутренних дел, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. При этом сообщается, что погибший в авиакатастрофе замминистра Евгений Енин изначально не должен был лететь в этом вертолете. Он сел в вертолет в последний момент. Причины крушения вертолета пока неизвестны. Власти страны рассматривают различные версии причин катастрофы, среди которых нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленное уничтожение летательного аппарата. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что пока рано говорить, была ли это диверсия, неисправность техники или нарушение правил безопасности полетов. Над этим работает следствие, причины обещают озвучить вскоре. Также будет создана государственная комиссия для определения причин происшествия. Как отмечает украинское издание «Страна», основные версии крушения можно сгруппировать в три группы. Первое – вертолет летел на низкой высоте и мог задеть некий объект. Сообщалось о сильном тумане, из-за чего пилот мог не справиться с управлением. Вторая версия – вертолет был подбит или что-то взорвалось на борту. На это указывает ряд заявлений свидетелей трагедии. По словам одной из свидетельниц, вертолет уже горел, прежде чем врезаться в здание детсада. Кружил, горел и полетел в эту сторону. Я так поняла, он выбрал объект самый маленький, потому что там двухэтажное здание, а здесь десятиэтажное. Это детский садик, рассказала женщина. Отметим, что если вертолет действительно горел перед падением, то это может указывать как на пожар на борту по какой-то причине, так и на поражение из ПЗРК или системы ПВО. Третья группа версий. 
техническая неисправность. Известно, что рухнул вертолет модели «Супер Пума» – производитель компании Airbus Helicopters. Эта машина из партии вертолетов, закупленных у Франции в 2018 году. Ранее было установлено, что у данной модели ряд технических проблем. Украинская журналистка Галина Плачинда заявила, что крушение вертолета в Броварах стало результатом колоссальной коррупции, разъевшей весь государственный механизм Украины. По ее сведениям, о неполадках вертолетов компании Airbus Helicopter было известно, но из-за коррупционной схемы никто меры не принимал. Между тем, член администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского при падении вертолета в Киевской области могла быть не случайна и наводит на мысли о его преднамеренной ликвидации. Зная украинские политические реалии, вряд ли можно подумать, что это случайность. Мне это больше напоминает ликвидацию Монастырского. Он просто слишком много знал о поставках оружия, о тратах бюджетных денег, о том, что происходило и происходит внутри режима Зеленского. Но он не был системно близким Зеленскому человеку, поэтому крайне велика вероятность, что Монастырский открыл череду смертей, которые мы в ближайшем будущем еще увидим, сказал Рогов. Расследование крушения вертолета продолжается. Президент страны Владимир Зеленский поручил СБУ и Национальной полиции Украины выяснить все обстоятельства катастрофы. Между тем, исполнение обязанностей главы МВД Украины было возложено на главу Национальной полиции Игоря Клименко. Как подчеркнул премьер-министр страны Денис Шмыгаль, МВД является одним из основных звеньев безопасности Украины, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить способность управлять всеми процессами.